，由刚才的我们说的牛顿的运动观，我们就得到了所谓的牛顿第一运动定律。牛顿第一运动定律说，物体不受力或受外的合力等于零的时候，东西就会运动状态保持不变，静者恒静，动者恒坐，等速率直线运动。这个定律又称为惯性定律。我不喜欢同学讲静者恒静，动者恒动，因为你讲动者恒动，没有讲静它怎么运动，它叫做等速率直线运动。等速率又直线，大小不变，方向不变，就什么运动啊？等速度，叫做等速度运动。所以牛顿第一运动定律说，物体如果不受力，没有受力。或者是合力的效果就是零等于不受力嘛，零就等于不受力嘛，所以不受力或合力等于零的时候，将会保持它的原先的运动状态，静者会恒静，动者会恒坐，等速率直线运动，这个就称之为惯性定律，这称之为惯性定律，静者恒静，动者恒坐，等速率直线运动，条件不受力。或者是合力等于零，不受力或合力等于零的时候，它就会静者恒静，动者恒坐，等速率直线运动，这叫做惯性定律。因此，我们要提醒你一件事，什么事？从此之后，你在考卷上只要看到等速、等速度，你就要在心里油然升起一件事。什么事？合力是零，合力是零。以后你在考卷上看到题目写这个东西在做等速度运动，这个东西等速运动，你只要看到它，你就要油然升起一件事情：合力是零。所谓的合力是全部的力量加起来的总和效果，它受五个力，是五个力的合力是零。不是其中的三个力的合力是零，五个全部加起来的合力是零。我跟大家讲，所以要提醒你，以后考卷上只要看到等速、等速度，心中就要油然升起一件事：合力是零，不受力，合力是零，合力是零。所以，问。按照牛顿第一运动定律，东西为什么会动？我这里的动指的是等速度运动，等速度运动，东西为什么会动？请问你，东西为什么会动？帅哥美女，这位大哥叫做八号，八号，东西为什么会动？受外力作用很好，请坐下。你的答案是我喜欢的答案，因为这是一个标准的错误答案。东西会动不是因为受力，是因为它高兴动，它喜欢动，它爱动，它本来就在动。本来就在动。<笑>牛顿第一运动定律告诉你，不受力或合力等于的时候，静者恒静，动者恒坐，等速率直线运动。所以东西要会保持运动，需不需要受力？不用，它本来就在动，它高兴动，它喜欢动，它爱动，它本来就在动，本来就在动，它不用受力了。受力是改变运动状态的，它必须要因为有摩擦阻挡它，所以我才需要用力推，我才需要用力推才会才让它去动。像我们这边要给各位看的气垫的圆盘。这个气垫，因为气垫有气垫的时候，摩擦力就会很小，像没有摩擦一样，它就会一直动。可是呢，如果没有气垫就摩擦大，它就会停下来了，它就会停下来了。好。它就会有一个气垫，然后推一个都推一个圆盘，那气球的气球，气球会从气出来，这有个气垫，然后它就一直动。可是它的气越来越少，越少之后它就有摩擦，它就不动了。
，其實玩呢樣嘢唔係咁容易傾心通。你睇呢兩個同學玩得幾過癮，講得咁開啊，原本運動嘅方向同速度有咩嘢改變啊？所以这个影片就在告诉你，他为什么动？因为他高兴动，他喜欢动，他爱动。你没有摩擦，就会一直在动。他会停下来，是因为什么？摩擦的关系。所以东西会动，是他本来就在动。再说一次，牛顿第一顿定律告诉我，物体不受力或合力雷鸣的时候，静者恒静，动者恒坐，等速率直线运动，可以吗？可以